Bene, abbiamo visto le immagini e naturalmente andiamo a vedere come sempre quelli che sono stati i commenti, parlando di carta stampata, la prestazione di domenica. Cominciamo come sempre con il secolo XIX, in tella il solito copione, ennesimo stop immeritato, non basta un rosso super, naturalmente riferimento alla doppietta del centravanti Chiavarese. Ancora le interviste al fine partita, Luca Prina stremato, fa male giocare così e perdere tutto, il tecnico non si dà pace, meritavamo di battere il San Marino. Poi ci sono anche le pagelle, per la verità in questo caso con qualche refuso, in particolare sono stati diciamo così mischiati e confusi i ruoli di Tagliniani e Zampano con un'insufficienza immeritata per eh, Francesco Zampano che invece a mio avviso è stato uno dei migliori in campo in questa trasferta di eh, San Marino. Ancora la Gazzetta del Lunedì, Vito Sentella sciagurata si fa rimontare, non basta una doppietta di rosso, due volte in vantaggio, viene raggiunta e nel finale è sorpassata. Anche qui naturalmente spazio in sala stampa, prima l'eluso ammette così proprio non va, si fa riferimento anche a alcune mancanze caratteriali dimostrate dalla squadra, soprattutto appunto nelle partite in trasferta. Questo per quanto riguarda appunto i commenti e il dopo partita di Entella eh, San Marino. Abbiamo detto invece per quello che concerne e naturalmente la nostra consueto spazio sul settore giovanile e naturalmente una buona domenica questa perché ha visto intanto la vittoria importantissima degli allievi di Manuel Montaglia, allievi nazionali sul campo della Propatia che era la capolista di questo girone eh, A degli allievi nazionali, Propatria che eh, appunto aveva avuto un ottimo score, era stata sconfitta soltanto dal Torino in questo inizio di stagione, invece la formazione chiavarese domenica è andata a busto e ha imposto appunto la sua superiorità con due reti, eh, la prima di Damiani nel primo tempo e la rep- di Ben Civenga, pochi minuti dalla fine, l'1-2, che ha messo fine a quelle che erano le ambizioni naturalmente della capolista, capolista che peraltro rimane tale, ma Intella che compie un'altra impresa e soprattutto appunto va a cogliere tre punti importantissimi anche per quanto riguarda la propria classifica. Una un costante crescita, come abbiamo detto, degli uomini di Montali che eh, nel inizio avevano iniziato diciamo, in maniera stentata, possiamo definirla così, eh, però poi si sono ripresi immediatamente e ora sono veramente in un crescendo eh, incredibile abbiamo detto dell'aspetto difensivo come appunto questa squadra che inizialmente aveva qualche difficoltà nelle parti del tratto adesso ormai praticamente non prende gol da 400 minuti e, e per contro invece c'è una buona regolarità per, nell'andare a segno con eh, appunto un po' tutti i suoi effettivi domenica appunto è stata la volta anche di Bencivenga che è un difensore che però spesso appunto si trova nelle aree avversarie e ha capitalizzato al meglio appunto un'occasione arrivata in finale di partita stessa cosa vale naturalmente per gli attaccanti appunto importanti come Damiani come lo stesso Marino, sono giocatori che spesso trovano la via della rete e quindi eh, fanno ben sperare appunto per il proseguo di questa stagione degli allievi. E gli ai giovanissimi invece di Giampaolo Castorino hanno colto un importante pareggio sul campo della Provercelli anche questa è una squadra che era davanti in classifica un importante pareggio per come è arrivato con la formazione piemontese sempre protesa in avanti, l'entella difendersi con ordine a provare qualche ripartenza e nel secondo tempo e nel finale soprattutto anche un po' a soffrire in difesa quello che è diventato un vero e proprio pressing della squadra piemontese però la formazione di Castorina ha tenuto bene ci sono stati un paio di buoni interventi da parte di Ferrada che hanno salvato il risultato in almeno un paio di circostanze quindi una squadra viva anche quella di Castorina che sta continuando a tenere risultati con una certa eh, regolarità ha perso il recupero di mercoledì ma al cospetto del Genoa che è la prima della classe in questo girone pertanto una sconfitta che ci può devastare scendendo nei campionati regionali c'è stato è stata una bella vittoria per gli allievi allenati da Davide Genovesi che hanno battuto, avuto la meglio della Pro Imperia per 6 reti a 1 dopo un primo tempo un po' stentato la formazione chiavarese nella ripresa ha rimesso le cose a posto sconfitta invece l'entella di Marco Cella nei giovanissimi eh, regionali al cospetto dello Spezia troppo forte si è rivelata la formazione spezzina per i chiavaresi una bella vittoria invece per la squadra B allenata da Andrea Chiavero nei confronti del calcio caperana con un 2 a 1 ribaltato anche questo nella ripresa eh, il gol iniziale dei caperanesi e ancora nei giovanissimi fascia B torna la vittoria della formazione in da Vincenzo Melidona che batte per due reti a zero il Ligorna con i gol di Bellotti e di Sironi questo per quanto riguarda appunto i campionati regionali. Per quanto concerne i campionati provinciali invece è stato qualche problema negli esordienti perché c'era una gara che vedeva la formazione chiavarese allenata da Roberto Gaggeri impegnata contro il Castelletto i genovesi purtroppo non si sono presentati quindi ci sarà la vittoria a tavolino riposava invece l'altra squadra di esordienti quella, quella affidata a Sergio Rossetti in campo tutti 
Monti Pulcini con Lentella, squadra bianca che ha battuto il Rappallo a domicilio per 4-1 domenica mattina, mentre Lentella Celeste ha perso contro il Casalza per una rete a 2. La San Margaritese è sconfitta ancora da Lentella, domenica parliamo di 2002, 6-1, la seconda squadra dell'Entella invece ha battuto largamente 12-3 il Chiavari Caperana, ancora nella leva 2003 la squadra che dell'Entella che batte il Rappallo a domicilio per 6 reti a 2 e infine l'altra la, formazione dei 2003 che è stata sconfitta dal Golfo Paradiso per 3 reti a 0. Questo quadro completo di tutti i risultati. Vi ricordo in chiusura l'appuntamento di domenica al Comunale ore 14.30 in Tella Casale, sedicesima giornata di questo campionato di Lega Pro e vi ricordo come sempre di munirvi in anticipo del biglietto per evitare eh, code spiacevoli nell'imminenza della gara ai botteghini. Vi ricordo che i botteghini sono aperti tutti i giorni mattina e pomeriggio presso l'Entella Point di Corso Colombo 37 e il sabato e la domenica mattina invece presso la biglietteria dello stadio la partita dalle 10 anche la domenica mattina la biglietteria è già aperta quindi potete acquistare in anticipo il vostro biglietto questo lo dico come sempre per evitare appunto disagi domenica previsto un buon afflusso di pubblico con appunto l'arrivo del casale che dovrebbe avere anche diversi tifosi al seguito è davvero tutto per quest'oggi io vi ringrazio Lello Moglia in regia e vi do appuntamento per quanto riguarda lo spazio pro a martedì prossimo prossimo.